Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Bộ Nội vụ đã có công văn số 5378 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Đây được xem là cơ hội cho hàng nghìn giáo viên hợp đồng trong cả nước, trong đó có giáo viên Nghệ An sau bao nhiêu năm chờ đợi. Vậy đến nay, tỉnh Nghệ An đã triển khai như thế nào? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự tuần này. Hơn 10 năm đứng trên bục giảng và đang ở diện hợp đồng, nên lâu nay, cô giáo Hoàng Thị Hà, giáo viên môn tin học trường tiểu học Nghi Tân, thị xã Cờ Lò, bị nhiều thiệt thòi. Đó là không được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp 3 tháng nghỉ hè, không được nhận phụ cấp thâm niên, trong khi bản thân có nhiều thành tích đóng góp cho ngành giáo dục. Vì thế, khi Bộ Nội vụ có công văn về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, cô Hà và nhiều đồng nghiệp rất vui. Đấy không phải là niềm vui của bản thân tôi mà là niềm vui của tất cả bạn bè đồng nghiệp mà đang à, hợp đồng. Em mong muốn thì mình được tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và cũng mong muốn à, từ bộ, sở và phòng có những cái chủ trương để giải quyết sớm để à, giải tỏa được cái mong muốn của tất cả anh chị em. Không chỉ của giáo Hà mà hàng trăm giáo viên hợp đồng trong tỉnh xem đây là hy vọng để được tuyển dụng đặc cách. Bởi thực tế trong số đó không ít giáo viên đã từng hợp đồng ở bậc trung học cơ sở hoặc tiểu học phải điều chuyển xuống giảng dạy ở bậc học mầm non để giải quyết vấn đề dôi dư giáo viên. Và cũng vì hợp đồng nên các cô không được đưa vào quy hoạch hay thuyên chuyển công tác. Thực tế là đối với nhà em là hiệp đồng là rất chí là dài. Từ năm 1999 tới nay, nhà em muốn phản đậu lên thì không có khi tiêu chí để mà phản đậu lên. Thì cũng muốn là cấp trên là À, tạo điều kiện và sẽ duyệt cho chúng em được vào à, biến chế để nhà em cũng có ý phần đậu. Khi à, tiếp nhận được cái công văn cũng như danh sách à, ra soát và thấy bản thân à, à, nằm trong cái tốt danh sách à, những người đủ à, điều kiện để à, xét à, tuyển đặc khách á, thì bản thân em rất là mừng và cũng hy vọng là à, sau này là mình sẽ được quay trở lại cấp 2 để công tác. Sau khi có công văn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 8842 hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với các giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Và mới đây nhất, ngày 15 tháng 4, Sở Nội vụ đã có công văn số 724 đôn đốc nhắc nhở chỉ đạo các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Tại huyện Đô Lương, sau khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ, huyện đã thông báo niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc và tại 89 trường học. Thế nhưng trong triển khai đã xảy ra nhiều bất cập khi số lượng giáo viên hợp đồng trước năm 2015 rất nhiều. Trong tổng 201 giáo viên thuộc đối tượng ra soát sau khi áp các chỉ tiêu, cũng chỉ có 97 giáo viên đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách. Cái lượng hợp đồng mà trước 31 tháng 12, 2015 thì rất là nhiều. À, và có những giáo viên cũng có những cái cộng hiện, rồi có những cái năng lực thành tích rất là lớn. Nhưng mà họ hợp đồng vào cái giai đoạn là tức là à, biến trị đứng giữ. Biến trị đứng giữ mà họ hợp đồng thì bây giờ là chắc chắn là vào cái ố, ố điều kiện cần là chưa được vào được. Còn những người đã lọt vào ố điều kiện cần thiệt là đã có trong cái, cái, cái danh mục là những cái điều kiện là hợp đồng đoạn bảo hiểm được 31 tháng 12, 2015 và giai đoàn đó là bậc học đang còn trị tiêu. Nhưng đến thời điểm hiện nay, luật giáo dục tháng 7 này sẽ có hợp lý thi hành, thì về cái bằng cấp họ sẽ không đạt bằng được. Toàn tỉnh hiện có 1.400 giáo viên đang hợp đồng trước năm 2015. Nhưng qua triển khai, hầu như các địa phương còn lúng túng. Tại thị xã Cửa Lò, nếu xét các tiêu chí đưa ra, chỉ có 81 trường hợp hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 được đưa vào diện đề xuất tuyển dụng. Nhưng để được xét tuyển là cả một vấn đề. Hay tại huyện Thanh Trương, qua rà soát với các tiêu chí, nhiều giáo viên đủ điều kiện để xét tuyển, nhưng lại khó đáp ứng được các tiêu chí đưa ra. Và hiện rà soát bước đầu chỉ có 72 trường hợp đủ điều kiện. Bây giờ mà đối chiếu theo cái biên chế được giao hàng năm ấy, để mà xác định được cái đối tượng giáo viên năm đó có được giao hay thường thừa 
mà để được đủ điều kiện tuyển dụng hay không thì là vô cùng khó khăn. Còn cái việc gặp khó khăn thứ hai nữa thì địa bàn thì quy mô của thị xã số lượng trường nhỏ, tổng biên chế được giao là thấp ít nhưng mà cái số lượng giáo viên hợp đồng lại nhiều. Hiện tại là giáo viên trong đôi hợp đồng đó nhưng mà cũng có những giáo viên là thừa, thừa trong cái cơ cấu. Khó khăn của huyện Thanh Chương hiện nay đó là cái chỉ tiêu biến chạy của cái cấp mầm non là hiện nay là ít cho nên là tại thời điểm này chỉ được có 14 chỉ tiêu biến chạy. Thì mong muốn của huyện thì ủy ban nhân tỉnh là hàng năm là cho thêm biến chế của cái sự nghiệp giáo dục đào tạo để là có cái cơ hội là tuyển dụng những cái trường hợp là đang giảng dạy hợp đồng không chỉ không sậu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay qua rà soát đã có 13 trên 29 đơn vị trong tỉnh gửi báo cáo và có 762 giáo viên đề nghị được xét tuyển đặc cách. Tuy nhiên qua rà soát có 566 giáo viên hợp đồng đủ điều kiện để xét tuyển. Để đảm bảo quyền lợi, tránh thiệt thòi cho những giáo viên hợp đồng từ năm 2015 trở về trước, Sở Nội vụ đã có những hướng dẫn cũng như những giải pháp như thế nào. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Đậu Đình Dương, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ. Hiện nay thì Bộ Nội vụ đã có cái công văn về cái tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng cũng như là tham gia đảm bảo hiểm trước hai nghìn không trăm mười lăm về thì về phía sở nội vụ thì đã triển khai cái, cái công văn này như thế nào ở tỉnh trên địa bàn tỉnh mình nhỉ? thực hiện nhiệm vụ ban tỉnh giao theo tinh thần công văn năm ba bảy tám của bộ nội vụ thì sở nội vụ đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo để tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành công văn tám tám bốn hai để chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thì trên cơ sở đó sở nội vụ cũng tham mưu cái hướng dẫn để hướng dẫn các cơ quan triển khai được việc từ việc ra soát danh sách giáo viên đủ điều kiện theo quy định của bộ thì đến thời điểm hiện nay thì là triển khai thì tất nhiên có nhiều khó vướng mắc và đến thời điểm hiện tại thì có 13 trên 29 đơn vị có báo cáo còn hiện nay thì bộ phận tham mưu cũng đang tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện công văn của bộ nội vụ thưa ông hiện nay thì cái số giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh nghệ an mình nhé được hai nghìn thì khá nhiều nhưng mà nếu chịu theo các cái tiêu chí đề ra của công văn của bộ nội vụ thì e rằng cái số giáo viên được tuyển dụng rất là ít vậy thì về phía sở nội vụ đã có những cái tham mưu cũng như là linh hoạt trong cái vấn đề này như thế nào đó để mà đảm bảo cái quyền lợi cũng như là tránh thiệt thòi cho cái đội ngũ giáo viên này từ năm hai nghìn bốn tỉnh đã có cái chỉ thị là số ba mươi chín rồi là năm 2013 thì có chỉ thị 30 và năm 2017 thì có chỉ thị 293 và chỉ đạo cả con đơn vị là không được hợp đồng ở ngoài chỉ tiêu biên chế. Đó. Còn cái tinh thần công văn của Bộ Nội vụ thì là xác định cái đối tượng tuyển dụng đó là hợp đồng trước 31 tháng 12, 15 trở về trước. Thứ hai là có đóng bởi hiểm sở bắt buộc và thứ ba là trong chỉ tiêu biên chế. Thì để là tránh thiệt thò giáo viên thì, thì Sở Nội vụ đã có hướng dẫn hai cơ quan đơn vị để khai thực hiện trong đó những khó khăn vững mất của các cơ quan đơn vị đề nghị lên ấy, thì sở nội vụ cũng đã tham mưu văn bản 518 để hỏi ý kiến bộ nội vụ để cùng tháo gỡ vướng mắt đó thì trong quá trình triển khai sẽ là tháo gỡ dần dần thì tổng số giáo viên hợp đồng đủ điều kiện là được 566 giáo viên còn số giáo viên hợp đồng không đủ điều kiện là 196 thì cái số giáo viên hợp đồng mà không đủ điều kiện này ấy, thì báo cáo với chị là khó vì tại thời điểm hợp đồng đó thì các đơn vị người ta hợp đồng giáo viên vào giảng dạy nhưng người ta không khả xác định được là cái số giáo viên hợp đồng đó có trong chỉ tiêu bên trẻ không cái chỉ đạo của sở nội vụ thì sở nội vụ sẽ tham mưu ban tỉnh là tiếp tục quan tâm ưu tiên những cái trường hợp mà đã hợp đồng trước ba mươi một tháng hai mươi năm trở về trước còn để đảm bảo nữa thì là khi bây giờ cũng sở cũng đã tham mưu chỉ đạo theo cái việc xác định giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu bên trẻ là theo từng bậc học rồi là có sự cân đối giữa các trường học của các huyền thành thị chứ không phải theo từng trường. Thứ hai là đối với các giáo viên hợp đồng theo thông tư 09 và thông tư 06 thì cũng được ưu tiên để ra tổng hợp vào giải cách nếu như đủ điều kiện để được xem xét tuyển dụng được cách. À, vâng xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi ạ.